رہی تمہاری چیزیں ٹھیک ہے نا سب کچھ موہن آج تم پھر اسی دنیا میں واپس جا رہے ہو جہاں کے رہنے والے تمہیں خونی قاتل اور سماج کا دشمن سمجھتے ہیں اب جیل میں آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ یہ بری ہڈیاں دوبارہ اس دروازے سے باہر نہ جا سکیں گی جاؤ اب تم آزاد ہو یہ زندگی مشین چلاتے رہتے ہیں منحوس اب آ گئے سب کل کا سبق اب تو بتا اس ملک میں سب سے زیادہ پانی کہاں سے آتا ہے ہماری نانی کے آگ سے دیوت دیوت اب سب سے زیادہ پانی آسمان سے آتا ہے تو بتا مہن سب سے اچھا کام کیا ہے دنیا میں محبت تو ضرور ترقی کرے گا ابھی سے وہ سبق یاد کر رکھا ہے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے یہ کچھ نہیں کچھ نہیں ہر بتا بتا جب ہی کہوں کہ گلا کیوں خراب رہتا ہے تیرا دنیا میں سب سے اچھی چیز ہے محبت اور سب سے بری چیز ہے امرود دنیا میں سب سے بڑا آدمی کون ہے اور تو بتا بے محکوب کے بچے میرا باپ 
बैठ जा बैठ जा तू नहीं पड़ेगा ना जाने माँ बाप ऐसे बच्चे पैदा करके इस मुल्क पर क्यों एहसान करते हैं मंजू तो बता दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है जी मोहन आहा हा मधुर मुरली की तान वाले घनश्याम से अच्छा और कौन हो सकता है मगर बेटा वो आदमी नहीं भगवान है पिताजी आप ही ने तो कहा था कि भगवान भी आदमी का रूप लिया करते हैं सत युग में रूप लिया करते थे बेटा अब तो संसार ने वो पलटा खाया है कि भगवान डर के मारे नाम भी नहीं लेते आदमी का ये क्या है मास्टर जी पुल पर आ सीधा चल तो क्या सीधा चलेगा कंपस कहीं के ना जाने क्या क्या लपेट कर आ जाते हैं मास्टर को भी चक्कर में डाल दिया है छोटे जाओ अरे मोहन अरे बेटा मोहन कहा भागा जा रहा है पागलों की तरह इधर बापू हम और मंजू खेलने जा रहे हैं अरे तेरा और मंजू का खेलना कभी खत्म हुआ है ना होगा भूखा प्यासा मारा मारा फिरता है खामा खा को ले खा ले यहीं बैठ के लाओ दादा हम और मंजू खा लेंगे अरे पगले जूता तो डाल ले पाओ में कहीं ठोकर लग गई तो बैठ के रोता रहेगा भगवान जाने कब मेरा मोहन लिख पढ़ कर जवान होगा और भैया जी कब मैं मामूली खोचे वाले से बड़ा दुकानदार बनूंगा अरे मोहन अब नाला में मिट्टी घर बन गया घर तो बन गया मंजू मगर मगर क्या डरता हूँ कहीं तूफान आ जाए तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता देखते नहीं कितने ऊंचे पर घर बनाया है हमने ऊपर के घर पहले गिरा करते हैं मंजू फिर ये तो मिट्टी का घर है मिट्टी का घर नहीं लोहे का कला समझो इसे आंधी आए तूफान आए इसे कोई भी नहीं गिरा सकता अच्छा चलो दिया बत्ती का सामान करें ये हूँ मैं घर की मालकन ये हूँ मैं घर का मालिक घर भी बन गए हम तुम भी बस गए मगर मगर क्या तुम भी अकेली मैं भी अकेला कोई तुम्हें ले भागा तो हाँ मुझे भी डर लगता है द्वार बंद कर ले अपने अपने और मेरा घर कहाँ है तूने मेरा घर क्यों गिराया और तुमने मुझसे छुपा कर क्यों बनाया मैं तेरा सर तोड़ दूंगा मैं तेरा मुंह खोल दूंगा अरे हम दूसरा घर बना लेंगे राम जाने किस हवा में उड़ा फिरता है पगला घर भी मौजूद है और घर में छिपा हुआ बचपना भी लड़कपन की याद मिटाए नहीं मिलती क्या जमाना था वो भी जब हम दोनों इन खिलौनों से खेला करते थे फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले इन खिलौनों से खेला करते थे और आज आज एक और खिलौनों से भगवान खसम मंजो जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मालूम होता गांव में सूरज ही नहीं मिलता अजीब बात है मैं भी जिस दिन तुम्हें नहीं देखती ऐसा मालूम होता है सवेरा ही नहीं हुआ गांव में तुम सूरज हैं और मैं सवेरा अच्छा मुझे तुम्हारा हमारा साथ तो नहीं छूटेगा कभी जीते जी तो नहीं तो फिर बताओ कल वाली बात हाँ हाँ कल आने दो बता दूंगी 
देखो ये रोज उसे कल कल मुझे अच्छी नहीं मालूम होती तुमको आज बताना ही पड़ेगा मैं तुमसे पूछ के छोड़ूंगा तो सुनो हाँ। तुम्हें देखकर अपनी सुदबुद गवा बैठी हूँ तुम बहुत ही सुंदर हो बहुत ही खूबसूरत हो एकदम चांद का टुकड़ा हो जी चाहता है कि मैं तुमसे लगन कर लू सच मंजो फिर उसके बाद राजकुमार ने तलवार चमकाकर जवाब दिया मैं तुम्हें इस तरह नहीं लड़कर हासिल करूंगा राणा प्रताप से जंग करूंगा अपने सर को नारियल की तरह कटवा दूंगा तुम्हारे प्रेम में अरे बंद करो ये नाटक रूट गए ना मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे सर में भेजा नहीं बाजरे का आटा भरा हुआ है तुम कभी ना समझोगे मेरी बातों को श्रीमान ये सब तो मैं आप ही के लिए कह रही थी सच अपना मुंह देखा है शीशे में दूंगा एक हाथ पकड़ो तो जानू हवा में खो जाऊंगी <laughs> मैं पंछी बन कर आऊंगा तुम फिर भी पकड़ न पाओगे मैं बिना पकड़े तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तेरी लग 
पर्वत पर आकर खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जो जगा ले जीवन जो जगा ले दुनिया है दो दिन का मेला कुछ रोले कुछ गाले दुनिया है दो दिन का मेला कुछ रोले कुछ गाले नाराज हो क्या मंजू काशी तो नहीं चले गए थे यात्रा के लिए अरे हमारा काशी तो यही है हम दूसरी जगह जाके क्या लेंगे फिर कहा गए थे बापू ने सुबह शहर भेज दिया था देखो सवेरे का गया गया अब आराम बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे मूर्ख जो आ जाती हूँ मिलने के लिए मंजू कल मिलनपुर का मेला है नुक्कड़ पे ही दुकान लगेगी अपनी अगर तुम आओगी ना तो तुम्हारी गरम गरम जलेबियां निकाल कर रखूंगा आधी खाना आधी कल के लिए रख छोड़ना मैं नहीं आती मेरे ठेले में तुमको आना पड़ेगा मंजू नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी आऊंगी नुक्कड़ पर ही दुकान लगेगी मंजू खूब गरम गरम जलेबियां निकाल कर रखूंगा तुम्हारे लिए अरे वाह जलेबियों की लालच देने लगे राजा जी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी आऊंगी मंजू ओ बसंती आ ओ रानी अभी तक तैयार नहीं हुई और नीचे सब आ गई है कौन कौन आया है गोपी आई है शीला है चंपा है मगर माता जी अरे तू उसकी फिक्र मत कर मैं सब ठीक कर लूंगी चल अच्छा अरे कहा चली मंजू ओ मंजू जब देखो कंघी चोटी जब देखो तेल जवानी मुझ पर भी आई थी मगर ऐसी दीवानी नहीं हुई थी चाची चुप चाची की बच्ची माँ मैं वो ये माँ माँ मैं मैं करने से काम नहीं चलेगा सौतेली हूं तो क्या हुआ अगर हूं तो तेरी माँ बता कहा चली है बंठन के अरे क्यों बेकार को लहू सुखा डाला है बच्ची का सौतन की औलाद सही मगर है तो औलाद तुम सौत की आंखों से देखती हो माँ की आंख से नहीं देखती इसे हाय हाय तुम ही ने तो बर्बाद किया है लाड प्यार में मैं कहती हूँ जरा इसके बना सिंघार तो देखो अपनी लाडली के अरे तुम भी तो इन पिचके हुए गालों में अब तक कड़वा तेल सुखाया करती हो थोड़ा पा काबू में नहीं और बचपने को रोकने चली है पागल कहीं की बेवकूफ बाबा बाबा मैं जरा मिलनपुर का मेला देखने जा रही हूँ बसंती भी जा रही है बाबा तुम सब जाओ दो से दो आने कुछ लेकर खाएगी मेरे पास क्या खजाना रख छोड़ा है तुमने ले तो चारा ने ले अब देखा मेला ला बाबू ला चल बसंती चला फुर्ती फुर्ती बाबू बाबू मेले में बैलों की जोड़ी आई है मैं जाऊं जरा बैल तो नहीं गाय आई होगी गाय तो जाऊं बाबू जा बाबा जा अब रोकूंगा तो गाय भड़क जाएगी तेरी जा 
अबे जूता तो डालना पाओ में कोई ठोकर लग गई तो बैठ कर रोता रहेगा जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी दम भर को सांस ले ले दम भर को सांस ले ले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले यही बहारे उल्फत की यादगारे होंगे यही बहारे उल्फत की यादगारे बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी होंगे यही झमेले होंगे यही झमेले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले आ बसंती अब चले कहा चली रानी ओ आप है महाराज छुट्टी मिल गई दुकान से अरे बड़ी मुश्किलों से बाबा पीछा छोड़ा के आया हूँ आओ तुम्हें मेला दिखाओ है जिंदगी का मेला हमारी जिंदगी के मेले से तुम्हें क्या बात कर तुम अपना मेला देखो हम अपना मेला देखो अलग जाने की कोशिश नहीं करो मंजू ये मेला है खो जाओगे यहाँ कितने हाथ एक दूसरे से मिलते हैं कितने हाथ हाथों से छूट जाते हैं चलो झूला झूले हैं मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बापू ने चार आने दिए थे सागर अरे आज मेरे पास आठ आने हैं पगली सबके सब तुम पर लुटा दूंगा तू नहीं जानती मंजो तुझे देखकर मैं कितना खुश हाय राम। चल बसंती मोहन के पास आठ आने हैं अरे बसंती को क्यों तकलीफ देती हूँ झूले का चक्कर बुरा होता है कहीं हाथ वाथ छूट गया तो पानी भी नहीं मांगी तुम फिक्र मत करो मुझे चक्कर वक्कर नहीं आता तो अब आ जाएगा देख तू ही बैठ वो बाबा है ना वो अब धर्म कर्म का भजन सुनाएंगे मैं भजन वजन नहीं सुनूंगी मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी चल बाबा चल भगवान तुझे करे क्या कह रहे हो ये चुपके चुपके अरे तुझे आशीर्वाद दे रहा चल चल पचाना मंत्र मेरे बापू आ रहे कौन मोहन मेरी बेटी बसंती को देखा है उधर अरे वो तो अरे क्या बताऊं अरे ये तो यहाँ छुपी है अरे चल घर चल
तू सूरज तू सूरज मैं उजियारा तू सूरज मैं उजियारा है अब जीवन भर का मेल है अब जीवन भर का मेल सुनो जी प्रीत नहीं है खेल सुनो जी प्रीत नहीं है खेल चाचा मंजू को तो नहीं देखा था मेले में मंजू को ना मैंने नहीं देखा था अभी अभी तेरी गाड़ी से कौन उतरा था कौन वो अरे वो तो को, कोई गीदड़ होगा चाचा आजकल कम वक्त रास्ता रोक के गजल सुनाने लगते हैं चाचा पैर बताइए चाचा पैर मेरे पास आठ आने हैं सब के सब लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर <laughs> तुम नहीं जानती मंजू मैं जब तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है हुँ? चल बसंती मोहन के पास आठ आने हैं अच्छा तो कल रात मोहन के साथ गई थी हुँ? सुनते हो तुम्हारी राज कन्या कहाँ गई थी कल रात को आ, मेले में हाँ मेले में मेले में मुझसे पूछ कर गई थी हुक्का ही पीते रहो मर्द मेले में नहीं मोहन के साथ गई थी आदमी रीच और भेड़िए के साथ रह सकता है लेकिन सोतेली माँ के साथ नहीं रह सकता अरे मैं कहता हूँ उस बच्ची का नहीं तो कुछ अपने नाम का ही ख्याल रखो माँ बनकर आई हो इस घर में माँ समझी भलाई करो तो बुराई सामने आती है ए जी मैं कहती हूँ मोहन ने जादू कर दिया है लड़की पर अब तो नींद में भी उसी के सपने देखती है अ, अ, क्या कहती हो तुम भी अजीब हो आ मेरे साथ आंखों से दिखाती हूँ उसके करतूत चलो चलो 
तुम मार डालना चाहती हो मुझे ताकि रास्ता साफ हो जाए तुम्हारा क्या कहा बसंती मेरी माँ मुझे मार डालना चाहती खबरदार मेरी माँ की बुराई ना करना मैं जब तक जीऊंगी उनके चरण धो धो कर पीऊंगी बिल्ली 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 क्या हुआ बेटा <laughs> मैं एक सपना देख रही थी पिताजी भैया कोर्ट गाड़ी में नहीं है भैया अरे हम बोलता है कोर्ट मार्शल कोर्ट तो पहने हो भाई जंगली वाला कहीं का तुम हमारा सारा सूट खराब कर दिया है हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा चलो अरे छोड़ क्या छोड़ क्या मोहन कोर्ट मार्शल कोर्ट मार्शल लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इसको लेकर जाएंगे अरे तो अरे हम आई यस नो मिलिट्री जवान छोड़ दो नहीं छोड़ेगा हमारा सूट खराब किया इसने हम नहीं छोड़ेगा सूट के बच्चा अपन तो बचे भाई अरे महकू अरे मोहन पहचाना नहीं ये तो महकू है महकू तेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था महकू है ये अरे अच्छा हुआ बापू तुमने इसे पहचान लिया नहीं तो अभी इससे लड़ाई हो गई थी मेरी लड़ाई नो 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 वार कहो वार ये लेडी किसका मेम साहब है अरे ये बसंती है बसंती ठाकुर बजरंग बली की बिटिया वो पहलवान अपना काला घट घट इसका घगरा तो इंडिया का पैराशूट मालूम होता है बहुत दिनों के बाद गाँव में आया है चल पानी पी कर घर जाए नहीं काका वाटर की अब कोई जरूरत नहीं है देखो मेरे सिर के ऊपर सारी टैंकी इसने चल चल भैया चलो काका की मिठाई की दुकान भी है ओ स्वीट मोट है आ, स्वीट मोट आ, चल, चल। अच्छा ये तो बता तू इतने दिनों तक रहा कहा काका हम स्कूल से भागा तो भूख हड़ताल शुरू कर दिया सड़क टूटा ठेला चलाया जब पेट नहीं भरा तो फौज में भर्ती हो गया हम सोचा कि यहाँ भूखों मरने से वहां खा पी कर मरेगा तो अच्छा मरेगा <laughs> अच्छा सोचा तूने मगर ये तो बता निकाला कैसे गया हाँ हाँ काका हम निकाला नहीं गया जब वार खत्म हो गया ना तो साहब लोग छटाई शुरू कर दिया हम सोचा कि चलो <laughs> हम सोचा कि चलो गांव में जाकर पिकनिक करेगा है पिकनिक अच्छा अच्छा काका अभी हम चलता है फिर मिलेगा है फिर मिलेगा ए, ए, चिड़ियो 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 नमस्ते चिड़ियो क्या बोल गया है मैकू जरूर किसी जड़ी बूटी का नाम होगा बापू हाय हाय कलवा हाँ भैया भगवान का सम बड़ी जहरी मालूम होती है स्टार फीडो के माफिक एक ही बार में फौजी जवान का जहाज डबो दिया अच्छा मैं जरा चौधरी के पास जाता हूँ अच्छा बाबू ऐसा ना हो मैंने इधर मुंह फेरा और तू उधर अपनी गाय के फेर में चला अरे ऐसा भी कभी हो सकता है भला बापू तुम जब तक नहीं आओगे ना मैं यहीं बैठा हूँ जा रही थी जरा मेरे सर में तेल तो डाल दे हाँ 
成就。嗨嗨，ये क्या क्या तूने मेरे सर में मिट्टी का तेल डाल दिया माचिस भी लगा दे लगा दे माचिस हाँ माँ इसे सूखने दो माँ आपकी चमेली का तेल डाल दूंगी अरे जा कहा रही है दही तो बिलो दे अपने बाप के लिए धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुआरे इतनी देर कहां रह गई थी मंजू क्या कहूं मोहन माताजी का मन पत्थर का बना है जब मिलने की घड़ी आती है वो दीवार बनकर सामने आ जाती है दीवार आंगन का पानी रोक सकती है मंजू सागर का तूफान नहीं रोक सकती ये किस किताब का सबक सुनाने लगे महाराज है एक किताब क्या नाम है इसका दिल ये किताब तो बड़ी भयानक होती है सुना है पढ़ने वाला फौरन खाक उड़ाने लगता है जिसको किसी की मधुरी आंखों का सहारा हो उस सर तो धुन लेता है खाक नहीं उड़ाता किसकी मधुरी आंखों का सहारा है तुम्हें नहीं बताता रोग लगा सकते हो हाल नहीं बता सकते कैसा रोग नहीं बताते हमारी तो वो देखो बहुत दूर एक पंछी उड़ा जा रहा है जानते हो कहा जा रहा है कौन जाने ठीक इसी तरह तुमने भी पढ़ लगा दी है मुझे जी चाहता है उड़ती जाऊं दूर बहुत दूर इतनी दूर कि किसी की निगाह भी न पहुंच सके वहां तक जमीन में भी बुलंदियां होती है मंजू घर बार की इज्जत माँ बाप का नाम गांव गांव की पढ़ाई जो लोग इन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं उन्हें चांद और सितारे भी नहीं छुपाते फिर वही दौरा पड़ गया मैं कहती हूँ किसी हकीम या डॉक्टर को दिखा हकीम या डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते मंजू सिर्फ तुम कर सकती हो अच्छा तो घर आना लसन और सोट पीस कर पिला दूंगी सारी बदल भी यूँ दूर हो जाएगी एक बार मेरे कलेजे पर देखो मोहन धूप कहाँ ऐसी कहाँ चली गयी अब मैं जाती हूँ फिर कब दर्शन दोगी कल दशहरे का त्योहार है तुम भी आ जाना मैं भी आऊंगी कलवा कलवा ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है दो ही हाथ मैनेजर पर ढीले कर दिए कम वक्त देसी मैन जंगली हाथ जरा करारा पड़ा था भैया और फिर तुम तो फौज में होकर आए हो अरे कलवा जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है और इसका बसंती के साथ जरूर कुछ आ, ना, 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 ना। बसंती के साथ नहीं भैया मोहन और मंजू ओ ये बसंती है ना बसंती ये मंजू की बड़ी मुचड़ी सहेली है और देखो गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का चल एक दो डोल पानी तो ला जरा हो के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे ना चल, ना चल मैं नहीं लाऊं पानी आनी क्यों अरे सारा काम थानेदारों की तरह बेगार में करा रहे हो पानी भार मालिश कर ये ला वो कर 
और परियां ये दिखावत ना ही जॉन मेरी ले लाया ओ हो 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 तेरे लिए तो मैं बहुत कुछ लाया हूँ सब सामान मालगाड़ी में आ रहा है क्या समझा आ रहा है हाँ हाँ आ रहा है तू नहाने का बंदोबस्त कर चल तैयार हो अच्छा अच्छा अबे कर रहा आ भैया क्या कर रहा है अब उनसे मुंह धोवा तुम भैया परियां देखो ना परियां कल जंगू की माँ कहाँ थी भैया इसके तेरे कपड़ों से पुराने बकरे की भूआ आवत है जब तेरे की अबे कल भैया अरे पानी डाल पानी डाल पानी डाल पानी डाल जल्दी डाल जल्दी ले 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 जल्दी डाल ले भैया ले ले भैया नहा भी ले और कपड़े भी बदल ले अब वो अपने वाली परियां तो दिखा दे अरे हाँ हाँ दिखाता हूँ अरे चल बा हाँ भैया ये तो बता वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी नहीं नहीं मगर कौन सी परी भैया धूत अरे वही बसंती अच्छा ओ तुम्हार मार छुट्टी अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे हम मगर भैया दिन भर से खटा रहे हो हमारे वाली परियों तो दिखा दे अच्छा दिखाता हूँ दिल थाम ले दिल थाम के रहियो थाम लिया बड़ी जहरी परियां निकाल रहा हूँ दिल थाम के रहियो दिल थाम के चल संभल के बैठ संभल के बैठ संभल के संभल के संभल के हा 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 ये लाल परी हा 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 मगर इनके पर कहा है भैया अरे ये बिना पर के इतना उड़ती है की पर वाली भी इतना नहीं उड़ती मगर कुछ अपनी भी दाल वाल गल सकता है कि नहीं आज तो अपना मुंह भी धुला हुआ है भैया अरे इन्हें बस में करने के लिए अंग्रेजी में मंत्र पढ़ा जाता है अंग्रेजी में अंग्रेजी का भैया तू नहीं समझेगा मैं सब जानता हूँ बस जहाँ कहा आई लव यू परी बस समझ ले वही दाल गली और जो कोई भर पेट प्यार जिताना चाहे तो बिल्कुल आसान है वो कह दे आई लव यू सो मच का मतलब इसका मतलब ये है कि सौ माचिस के अंदर जितनी तीलियां होती हैं मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं मर मिटा हूं कुर्बान हो गया हूं तुम्हारी चाल ढाल पे अरे मार सुटिया अरे आग लगाओ मार सुटिया को भैया खैर मनाओ के बाल बाल बच गए गुस्से की बहुत खराब है बसंती जंगली वाला यूरोप में ऐसा वकत आए तो एक बात कह के आदमी छूट जाता है वो कौन सी बात भैया सारी सारी का तो बेड़ा पार है सारी हाँ और धोती कब कहा थे भैया हाँ, वो उससे भी बिकट समय आए तो अरे उत्सव खत्म हो जाएगा हाँ? जा तू मुंह तो धो डाल चल चल हाँ, 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 हाँ।
तो देखता हूँ तो ऐसा जान पड़ता है जैसे मेरी छाती पे इंजन शंटिंग कर रहा है भैया वह देखो हरनियों का गोल हेयर ही आवत है कहा बस अब के जरा हिम्मत करके पकड़ी लियो और नहीं तो क्या इतनी देर से पहरा दे रहा हूँ सोचा अब मैडम जब इधर आएगी तभी कार आगे बढ़ाऊंगा हिम्मत छोड़ दो मेरा हाथ अरे 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 साड़ी बोलते साड़ी अरे भैया धोती बोलते जान तो बचेगी अरे अरे बस अरे सांस तो ले लो हो 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 क्या हो क्या गांव की लड़कियां गांव की इज्जत होती हैं खबरदार अगर फिर कभी चढ़ा तो तेरी गर्दन तो भी ना चलो तुम लोग सिस्टर 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 मैं तू हाँ हाँ सिस्टर बस अब मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा सोचा चलते चलते आशीर्वाद लेता चलू रास्ते में काम आएगी आखिर बात क्या है गांव क्यों छोड़ता है बैठ बैठ अच्छा गांव की डॉक्टर सबकी डॉक्टर होती है सिस्टर मैं ये नाटक नहीं देख सकता बात क्या है साफ साफ क्यों नहीं कहता साफ साफ कहूँ तो मार खानी पड़ती है मैं कहता हूँ सिस्टर अपनी डॉक्टर को संभालो मोहन पूरा 420 है कल जग्गू धोबी की लड़की के साथ कुएं पे पोलो खेल रहा था और परसों दमड़ी लोहार है ना दमड़ी लोहार उसकी बेटी के साथ चने के खेत में रोमानस कर रहा था और आज तुम्हारी बेबी के साथ आ, 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 मैं नहीं कह सकता मैं बोल ही नहीं सकता बोल बोल बोलता क्यों नहीं ओहो यू आर डेंजरस मेरा मतलब है यू आर इन डेंजर डेंजर खतरा तेरी अंग्रेजी मेरी समझ में तो नहीं आई मगर मतलब पा चुकी हूँ मैं फौरन ही मंजू का इंतजाम करती हूँ सिस्टर कुछ मेरा भी इंतजाम कर दो बड़ी तकलीफ हो रही है वसंती है ना अरे वसंती भगवान का सम बड़ी चेहरी है घूम के भी नहीं देखती अरे हाँ हाँ तेरा इंतजाम भी कर दूंगी पर तू गांव छोड़कर क्यों जाता है अब अगर तुझसे कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लू वेरी गुड वेरी गुड मम्मी सिस्टर अरे तुम्हे तो फौज में कर्नल होना चाहिए था बस अब अपनी बेबी को उसके पास मत जाने देना अरे मैं चलता हूँ अरे बैठ नहीं अरे बैठ ना नहीं अब तो मैं जाऊंगा मैं चलता हूँ अरे बैठ तो सही कहा चला नहीं, नहीं सिस्टर अब जाऊंगा चिड़िया चिड़िया हाँ जा 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 चिड़िया चिड़िया मिट्टी का एक ढेला तालाब में हलचल मचा देता है मोहन कहीं ऐसा ना हो कि मैं को हमारे जीवन में हलचल मचा दे अरे पगली हलचल ही का दूसरा नाम जीवन है 
जिस जिंदगी में रंज के बादल और दुख की घटाएं न हो वो जिंदगी नहीं मौत है भगवान जाने तुम कल की बात क्यों नहीं सोचते हवा उल्टी चलने लगी है कहीं बेड़ा ना डूब जाए अपना इसकी फिक्र बेकार है कभी कभी उल्टी हवा भी बेड़े को पार लगा देती बचपन गुजरा जवानी आई दिल की धड़कने कोई न गिन सका इस दबी हुई चिंगारी को या तुम जानते हो या मैं एक और भी जानता है भगवान एक और जानता है मैं मैकू यस माय नेम मैकू चला जाए यहां से चला जाता हूं बट इतना सुन लो अरे वाह कल तो तुम कह रहे थे कि गांव की लड़कियां गांव की इज्जत होती हैं और आज इसी इज्जत को पैरों से रोने को तैयार हो गए तुम्हारा नहीं बट जवानी का कसूर है बुरा ना मानो तो मुझे भी हिस्सेदार बना लो तूने मेरे मुंह पर फैट मारा है मैं तेरे कलेजे में घुसा मारूंगा चलो घर मोहन मोहन बापू घर आ आया आया बापू ले खा ले हाँ बापू कहा गया था बाहर पे गया था बापू वहां वो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी बापू तो मैं भी बैठा राधे श्याम की माला जप रहा था सत्यनारायण की पूजा हाँ और मैं अब भागा रोटियों के चक्कर में लगा रहा तू जल्दी खा ले मैं भी लपकर हो रही तुम वहां ना जाना बापू बाहर का रस्ता है ऊंचा नीचा फिर कहीं पत्थर पत्थर लग गया ना दो दिन दुकान फिर बंद करनी पड़ेगी बापू ठीक कहता है बाबा अरे बेटा अब ये चूल्हे चक्की का काम मुझसे नहीं होता सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दू लड़की तो अच्छी है नाक नक्शा भी ठीक है हाथ पाओ की भी मजबूत है जात की धोबन हुई तो क्या हा? अच्छा तो मास्टर जी की लड़की मंजू उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है सुना है लड़की जरा हाथ छूट है अरे नहीं बापू वो तो परमात्मा की गाय है बापू परमात्मा की गाय अरे हाँ गाय तो ऐसी है कि मेले तक चरवाहे को बुलाने आती है पिताजी आप क्या कह रहे अब शर्माने की क्या बात है मैं आज ही बात छेड़ूंगा उम्मीद है मास्टर जी ये रिश्ता जरूर पसंद करेंगे मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं वैसे लड़की आपकी है नर्क में डालिए चाहे स्वर्ग में मगर मैं तो सौतेली कहलाऊंगी अरे वैसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा बचपन के साथ खेले हैं मोहब्बत का रिश्ता तोड़ा नहीं जाता और फिर मैं मोहन के बाप को जबान देकर आया मास्टर की जबान आज तक छूटी नहीं हुई आप कुछ भी कहिए मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं श्रीमती ये शादी हम लोगों की नहीं मंजू की हो रही है शगुन में टाव टाव किए जा रही है ये शादी होगी और मोहन के साथ होगी ये मेरा आखिरी फैसला है समझी पगली कहीं सड़किया पर लाल टेल जलत अरे तू गाता ही रहेगा या कोई और काम धंधा भी करेगा बापू गाड़ी जोड़ ले तुझे शहर जाना है अरे कल ही तो होके आया हूं बापू आज तुम चले जाओ ना <laughs> मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है अरे जाने को तो मैं ही चला जाता बाबा मगर मैं क्या जानू कि मास्टर की बिटिया कौन कौन से गहने पसंद करती है कौन गहने पसंद करती है बापू क्या बात है हाँ बापू क्या बात है अरे पगले आज है सोम हाँ। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि बेटे छह दिन रह गए तेरे लगन में हाँ सबसे पहले जेवरों की खरीदारी होनी चाहिए मास्टर जी क्या याद करेगा कि किसी हलवाई ने बारात सजाई थी निकालू गाड़ी है अबे रहने दे तेरे तो पेट में दर्द हो रहा है मैं ही चला जाता हूँ अरे, अरे बापू 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 और कहीं थक थक आ जाओगे तो दुकान दो दिन बंद रहेगी इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ जानता हूँ तुझमे बड़ी फुर्ती आ गई है मगर धूप तो ढलने दे बाबा फिर चले जाना जरा टांग दबा दे दबाएगा हाँ दबा दूंगा चलो
आज आपने क्यों बुला रखा है हमारी मर्जी देखो जी तुम्हारी मर्जी की रेलगाड़ी अब हमारी आज्ञा बगैर नहीं चल सकती समझी ना झटपट मान जाओ नहीं तो नहीं तो क्या होगा नहीं तो कल की हथकड़ी आज ही पहनना पड़ेगी तुम्हें हथकड़ी कैसी हथकड़ी नहीं बताते वजह वो तुम्हारी मर्जी थी और ये हमारी मर्जी मत बता मैं भी एक बात कहने आई थी सुनोगे तो लड्डू की तरह फूल जाओगे क्या बात है मंजू पहले तुम बताओ हाँ। क्या हथकड़ी कौन पहनाएगा मुझे मैं पहनाऊंगा तुम हम्म देखो आज सोम है आ, सोम मंगल बुद्ध और भ्रष्ट शुक्र शनि छह दिनों के बाद गांव की पंचायत में बैठकर मैं तुम्हें फूलों की हथकड़ी पहनाऊंगा मैं मैं भी यही कहने आई थी गाड़ी नीचे खड़ी है मैं शहर जा रहा हूं जेवर लाने क्या क्या लाओगे भला जो कहो ऐसा जेवर लाना हाँ। जो अंग से कभी ना उतरे ऐसा जेवर तो प्रेम है वो तो पहन चुकी मगर मोहन हाँ। जब हमारे जीवन मंदिर के द्वार खुल गए हैं तो बाल आश्रम के दरवाजे क्यों बंद रहे इन्हें भी खोल दो हाँ, है? इन्हें भी। आज से इन श्रीमती को मैं संभालता हूं और इन महाशय को तुम संभालना समझना इन मूर्तियों के रूप में हमारे जीवन एक दूसरे के पास है मोहन हाँ? आज मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम हार्ट नहीं परदेश जा रहे हो वो क्यों अपना देश देश है हाँ? और बाकी सब परदेश अच्छा लौटने में देर हो जाएगी मंजू अब मैं जाता हूँ अच्छा Yeah, I do. I'm on the edge. 
अरे खाली हुई हुई किए जा तो जब से पूछा तू बतावत नहीं कुछ झाड़ा बाड़ा खुल के भया के नहीं है? एक खाली छोट की खा लो भैया अरे सोट खाने से कुछ नहीं होगा कल वह पसीने छूट रहे हैं बड़ी तकलीफ हो रही है बड़ी तकलीफ हो रही है भैया अरे मेरे हार्ट के भीतर बसंती का लो घुस गया है मैं अब उसके बिना अच्छा हो ही नहीं सकता। खाली पीली बसंती बसंती रटे जा माल पानी निकसत ना ही अरे आज कुछ अंटी से निकालो दोनों भाई मिठाई ले चली भगवान कसम तुरंत काम हो जाएगी अबे मिठाई तो ले चलू मगर उसका बाप है ना अरे काला पहलवान हाँ हाँ वही सैंडो ओहो बड़ा राक्षस है घूम के देखता है तो मालूम होता है जर्मन की तोप का मुंह घूम गया हमारी तरफ ना ना मगर वो काला पहलवान आज घर में ना ही भैया तो हर मार सुटिया है ना आज बिल्कुल अकेली है नहीं 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 भगवान का साम एकदम अकेली है कलवा बिल्कुल डियर कलवा अकेली एकदम अकेली बिल्कुल अकेली हाँ भगवान का साम बड़ी जहरी है कलवा चले ही चलो भाई अब चले ही चलो अरे आहा हाँ 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 हो स्वीट हो आये कलवा मार सुटिया को जगाओ अरे जगाओ कौन है भाई अभी पूछो क्या बात है अच्छा चलो चलो आते हैं अरे फंसा दिया मुझे आते पहलवान चलो पहलवान पहलवान बुला रहे हैं अबे कौन हो तुम पहलवान बच्चे हैं तुम्हारे संभालो भैया अंदर कैसे घुसा है बात यूं है पहलवान की वो अरे अरे हम शागिर्द बनने आए हैं मिठाई का दोना भी लाए हैं वाह क्या हाथ पाँव पाए हैं पहलवान ने क्यों अरे चाचा के हाथ पाँव की कौन बराबरी कर सकते हैं शीशा पिला रखा है शीशा बच्चे हैं पहलवान तुम्हारे बांध लो लंगोटा दोनों आए पहलवान आज गंडा बांध लो लंगोट कल बांध लूंगा कुछ पेट में गड़बड़ है जरा सी उठा लंगोटा छूट के पसीना निकलेगा सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी तुम्हारा सितार आजकल बहुत खराब मालूम होता है सारा खराब क्या नहीं जोड़ लिया पहलवान ने अरे माय गॉड माय गॉड अब घर पे पहुंचा दे अब यही तुम्हारा घर है यही रहना है तुम्हें अच्छा तो सेठ जी गांव की लड़कियां कौन कौन से जगह पसंद करती हैं? हाँ हाँ यही कंगन पोची झूमखे और सबसे ज्यादा मांग का टीका अच्छा तो दे दो सबके सब पर सेठ जी कहने बस ऐसे देना कि पसंद आ जाए अगर ना पसंद हो तो वापस कर जाना हाँ
नाम पता मालूम हुआ चाचा आ बेटा क्या हुआ चाचा कुछ पता चला मोहन का नहीं भगवान जाने कहा चला गया अरे चला कहा जाएगा सिस्टर मैंने कहता था पूरा 420 420 मैं जानता हूं उसने औरत रख छोड़ी है शहर में उड़ा के ले गई होगी कहीं औरत औरत को आजकल औरत मत समझो सिस्टर पैराशूट की माफिक उड़ा ले जाती है आदमी को अच्छा हुआ लगन ना हुआ मोहन कहता था सबसे पहले बुढ़िया को जहर दे दूंगा अरे वाह क्या कहा मुझे जहर देगा ये गर्मी का टाइम नहीं है सिस्टर आ, हमें बेबी की लाइफ बेबी की जिंदगी देखना है लड़का मेरी मुट्ठी में है <laughs> लड़का वार में मेरे साथ ठेकेदार था बड़ा पैसा है उसके पास बड़ा पैसा पर भैया शादी तो मोहन के साथ होने वाली थी मोहल्ले वाले क्या कहेंगे पंच क्या कहेंगे तुम पंचायत बुलाओ तो सही मैं सब सवाल जवाब करके रास्ता साफ कर दूंगा एकदम क्लीन सीधा साफ की माँ अच्छा सिस्टर मैं चलूंगा चिड़ियो चिड़ियो देखो तो कैसा बुरा धब्बा लग गया है इसे क्या देखते हो उस धब्बे का ख्याल करो जो पेशानी पर लगने वाला है कहा करते थे ऐसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा देखा वो पापी किसी औरत के साथ भाग गया है क्या कहा क्या कहूंगी मंजू मंजू क्यों रो रो कर जान दे रही है पगली ये सब क्या हो रहा है बसंती ऐसा क्यों हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है इसमें महकू की शरारत है उसी ने ही तेरा जीवन बर्बाद किया है बसंती अब तो शायद मोहन के आखिरी दीदार भी ना कर सकूंगी अगर वो कभी यहाँ आए तो मेरा प्रणाम कह देना आंसुओं को रोक पगली नहीं तो दिल का रहा साहब भरम भी चला जाएगा ये आंसू नहीं गुजरी हुई खुशी का जुर्माना है खुशी का जुर्माना आंसुओं से ही अदा किया जाता है हो जाओ मंजू मुझे रोने तो पसंदी इस देश में लड़कियां यही मोती चुनने के लिए जवान होती हैं। मैंने भूल कर भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लड़का मेरी छाती में छुरा घोप देगा नहीं नहीं मेरा मोहन ऐसा नहीं है वो कभी ऐसा नहीं करेगा मुझे थोड़ी मोहलत और दो मोहलत मोहलत का समय कहां से लाऊं चौधरी अब तो पंचायत ही फैसला करेगी हमारा घर की बात पंचायत में डालोगे लाज ना आएगी तुम्हें मास्टर अपनी आबरू और लड़की का जीवन बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा चौधरी मैं बाप हूं और एक लड़की का बाप बाप ही बने रहोगे बचपन की दोस्ती का ख्याल ना करोगे मास्टर लाचार हूं लाचार हूं चौधरी आज मुझे बाप की मजबूरियों ने घेर लिया है लड़की का जीवन बचाने के लिए पंचायत बुलाना ही पड़ेगी बुलाना ही पड़ेगी बुलाना ही पड़ेगी जा रहे हो मास्टर सुनो पंचो सुनो हमारे मास्टर साहब के मुकदमे का फैसला हमारे वो किधर गए हाँ ये अपने मैकू भैया करेंगे उठो भैया उठो और दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दो उठो भैया अरे उठो यार ये हमारी इज्जत का सवाल है भैया उठो संभालो भैया संभालो भैया संभालो भैया चोट सुन लगी लेडीज एंड लेडास ए बी सी डी ई एफ जी एच हम ढोल बजाता रहा मगर किसी ने नहीं सुना बी एम टी आर वाई अरे चौधरी का बेटा मोहन एल पी आर क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू उसने मंजू की जिंदगी बर्बाद कर दी और एफ आर वाई एन टी डब्ल्यू आउट आउट दूसरी औरत के साथ भाग गया 
और अब वो इस गांव में एच ओ एन ओ आर आई एफ ए सी ए बी आई एल आई टी यू बी यू भैया भैया ए का मतलब तो समझा दो हाँ इसका मतलब ये कि अब वो गांव में कभी नहीं आएगा यूपी सी पी बी बी एन सी आई जी आई पी बी एम टी बी एम डब्ल्यू अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस जालिम के साथ इस दुष्ट के साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए मतलब ये मगर ये भैया अंग्रेजी में मायने मतलब तो ऐसा समझावत है ऐसा समझावत है जैसे मातारी लड़कन को दूध सलाम सलाम चुप रहो बाबा चुप रहो माउथ बंद सुनते नहीं हो भैया अंग्रेजी में चुप करावत है मैं फिर कहता हूं कि मोहन का वेट करने से मंजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तबाह हो जाएगी मतलब ये अरे सुना वाह एल एक्स वाई एम आई एम एच आर ओ डी हमें जल्दी से कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए बिल्कुल नहीं तो एक्स वाई जेड सारी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा ठीक है ठीक है लड़की के लिए दूसरा बार ढूंढना ही पड़ेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ हाँ मगर इतनी जल्दी क्या हो सकता है मुहूर्त निकल चुकी है नौता फिर चुका है आजी मास्टर जी मुहूर्त भी वही रहेगा न्योता भी वही रहेगा ओनली लड़का बदल जाएगा क्यों वे कलवा हाँ मास्टर जी भैया बिलाई तक हो आए हैं जो बात कहेंगे चौकी कहेंगे तो आ, फिर आप लोग ही कुछ उपाय कीजिए मेरी तो समझ चौपट हो चुकी है। आजी सीधी सी बात है चार जाने के चार आने के और इक्कीस लड़की के हाथ में क्यों भाई कितने हुए उनतीस तेरे की उनतीस का आंकड़ा सदा मनुष्य होता है देखो जी तीस निकालो और समझ लोगे तुम्हारा फैसला हो गया हो गया कहे का फैसला कर लिया आप लोगों ने आप लोगों का फैसला मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर मोहन का ख्याल नहीं करते तो उसके बाप के आंसुओं का ख्याल करो मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगने आया हूँ मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो गरीबों पर जो होती फसाना किसको सुनाए हम का फसाना किसको सुनाए हे टूटा हुआ दिल कैसे दिखाए टूटा हुआ दिल कैसे दिखाए हम का फसाना
ठेकेदार साहब अजी जनाब ठेकेदार साहब अजी घर में हैं। अरे मैं को कैसे भूल पड़ा आज तू अच्छा हुआ आ गया बेटवा चलो लो काकी जरा हार तो पहन ले सिस्टर एक खुशखबरी देने आया हूँ कैसी खुशखबरी आ बेटा अंदर चल चलो कैसी खुशखबरी लाए हो बेटा सिस्टर मैं कहता हूँ सिस्टर अब ये चूल्हा चक्की का काम छोड़ो और रानी बनकर बैठ जाओ इस कुर्सी पर आ, मैंने ठेकेदार साहब के लिए लड़की देख ली है मैं तो नजले की गोलियाँ खा खा कर मरी जा रही हूँ तू ही कोई बंदोबस्त कर दे भैया के लिए अच्छा तो सुनो चार जाने के और चार आने के और इक्कीस लड़की के हाथ में आ, क्यों भाई कितने हुए भाई उन्तीस उन्तीस का आंकड़ा सदा मनहूस होता है तीस निकालो सिस्टर और बस समझ लो कि बात पक्की बिल्कुल मगर देखना मैं लड़की जरा हाथ पैरों की ठीक हो भैया लो समझना बहू नहीं सड़क धोने का बम्बा या आटा पीसने की मशीन ले आई हूँ घर में हाँ तो ठहर बाबा ठहर मैं लाती हूँ रुपया अच्छा, हाँ? अच्छा अच्छा आए? रख दे बे रख दे भैया अरे भैया के बच्चे रख दे चोरी करना बहुत बुरी बात है रख अरे यार कुछ हमऊ का भी उठाए दो सब तुम्हें रखे ले थो आंटी में अबे ये तुझसे नहीं पचेगा स्टैंड सीधा ले मैं को गिन ले अरे रुक रुक लाओ अच्छा चलो है नमस्ते बुढ़ा हो गया है मगर अभी तक अकल नहीं आई जहां जाता है कोई ना कोई चीज उठा के जेब में धर लेता है लो संभालो का सिस्टर सिस्टर अरे तुम यहां हो मिल गया सिस्टर मिल गया ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है कि उम्र भर याद करोगी तीस तुमसे ले गया था आठ पल्ले के भी चढ़ा आया हूं अब अगर फुर्सत मिल जाए तो बसंती है ना बसंती से बस अब मेरा भी गठबंधन करा ही डालो अरे हाँ हा, तेरा ही घर बसाना है आहा, हा, 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 बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ अच्छा अब चलूंगा चिड़ियो चिड़ियो जी ओ जी जरा सुनो तो भगवान कसम बड़ी जहरी हो और एक कभी तो पूछा होता मैकू डियर ठंडी सांस क्यों भरते हो आज बापू ना जाने कहा चले गए हैं मैं अकेली हूँ घर में हला तो हुक्म करो मैं साथ चला चलू बैठ कर टॉक करेंगे टॉक करें मीठी मीठी बातें ढला गरीब को होम स्वीट होम रेस्ट करने के लिए कोई चार पे वार पे नहीं है क्या रेस्ट आराम ओ गॉड सेव द किंग आज पहलवान फिर गर्म मालूम होता है हाँ मेरा बाप बड़ा जालिम है आज तुम्हें यहाँ देख लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा ओ जिंदा नहीं छोड़ेगा बड़ा जालिम है ओ बाप रे तो मैं क्या करूँ अरे यहाँ मर रहे हो अरे तो कहा मरू मेरे साथ हाँ आलू की एक बोरी खाली उसमें छुप जाओ ना, ना, ना बोरी हाँ आओ। ओ, 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 बसंती दरवाजा खोल अरे ओ, ओ, बोरी कहा बोरी कहा अरे छुप रहा हूँ छुप रहा हूँ जल्दी छुप रहा हूँ वाह वाह होम स्वीट होम आई पिताजी आई सब माल हाथ पे पहुंचाओ चलो भाई दो आदमी जल्दी आराम से 
سنی چلو کھاؤ اس کو رات مریض کی کیسی حالت رہی نرس آج اس کے موہ سے باپو نکلا ہے اب امید ہے بچ جائے گا یس ڈاکٹر دیدار بھی نہ کر سکوں گی مت رو منچو رونے سے دل کا رہا صاحب حرم بھی چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب آج کیا دن ہے ڈاکٹر صاحب شنیوار شنیوار تو تو مجھے یہاں سے جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں سے جانا چاہیے کہاں جانا چاہتے ہو ابھی تمہارے سینے میں چوٹ کا کافی ہے سر موجود نہیں 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 یہاں تھوڑے دنوں اور رہنا ہوگا اب میں یہاں ایک پل بھی اور نہیں ٹھہر سکتا ڈاکٹر صاحب مجھے گاؤں جلدی ہی جانا چاہیے وہاں کوئی میرا انتظار کرتا ہوگا ڈاکٹر صاحب آج میری شادی کا دن ہے ڈاکٹر صاحب ہاں سچ آج میری شادی کا دن ہے
किया बसंती ये क्या हो गया किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है मज्जू कौन मिटा सकता है अरे भाई जल्दी जल्दी उठाओ हो मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है गाए जागी तुम मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है काहे छल के नैनों की गगरी काहे भर से जल बिन सोनी साजन की नगरी परदेसिया घर चल प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के सजन घर जाना है जागी तुम मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है लुट न जाए जीवन का डेरा मुझको है ये गम हम अकेले ये जग लुटेरा पिछड़े न मिल के हम बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के सजन घर जाना है गाए जागी तुम मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है तम के द्वारे मिलन की है धुन बालम तेरा तुझको पुकारे याद आने वाले सुन साथी मिलेंगे बचपन के खिलेंगे फूल मन के सजन घर जाना है गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुवारे आना ही हो बसंती तुम मंजू कहा है अब मंजू से क्या काम तुम्हें वही जाओ जहां छुपे बैठे थे कहा रखा है उस लाल परी को कौन लाल परी कौन सी परी बसंती वही चुड़ेल जिसने पल्लू से बांध लिया तो तुम्हें अरे पगली आसमान पर चांद भी निकलता है सूरज भी मगर पतंगा अपना दीप छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखता मैं तो शहर में गाड़ी के नीचे आ गया था पांच दिन तक अस्पताल में जख्मी पड़ा रहा और आज इजाजत मिली है तो भागा हुआ चला है तब तो इस गाँव में बड़ा अंधेर हुआ है तुम्हारा संसार लूट लिया है गाँव वालों ने क्या हुआ बसंती बसंती क्या हुआ मंजू तो अच्छी है 
मंजू तो अच्छी है अब उसके अच्छे बुरे से तुम्हें क्या सुरुका वो पराई हो गई आज ही तो रुक चुकी हुई है उसकी ये क्या हो गया बसंती ये क्या हो गया बचपन की खेल जवानी की बातें सब सपने हो गए मंजू चली गई उसका घर भी चला गया ये क्यों रह गया है ये क्यों रह गया है इसे भी बर्बाद होना चाहिए इसे तोड़कर क्या पा लिया तुमने गर्दन बहकू की जाकर तोड़ो जिसने आग लगाई है तुम्हारे घर में बहकू ने आग लगाई है बहकू ने आग लगाई है मोहन राजा बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर अमा कहा चले गए थे उसके बैठते तुम्हें याद करता था याद तुम्हें कर रहा हाँ भैया हाँ जब से मोहन बादशाह चला गया था ना तो गौ में बत्ती नहीं जलती थी अब जरा आखे तो खुल गई देख भैया हमने डोला रोकने की बहुत कोशिश की अरे बहुत कोशिश की पर वो मास्टर है ना वो रुपए के लोभ में पड़ गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी वाह वाह संभालो भैया बिल्कुल ठीक है भैया मैं कुछ जो तूने कहा था वही किया अब तेरे मरने का वक्त आ गया है मैं भैया अरे छुरा अरे हाथ भर का छुरा रुक जाओ रुक जाओ ये देखो ये छुरे चाकू का खेल अच्छा नहीं होता हाँ प्लीज प्लीज भैया प्लीज तूने मेरे चरणों की पनाह ली है इस गांव में पनाह लेने वाले पर कोई हाथ नहीं उठाता मोहन भैया अरे जाओ बाबा घर जाओ इधर काये को रास्ता भूल आए अरे जाओ 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 अपना मन बेकार में महिला मत करो जाओ 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 बैको भैया मोर बादशाह गए हाँ हाँ गए निकल चूटी का बच्चा फौजी शेर से लड़ने आया था वाह मोहन तू आ गया बापू 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 ये सब क्या हो गया ये सब क्या हो गया बापू बेटा मैंने बहुत कोशिश की मगर डोला ना रोक सका तू रो रहा है पगले रोने से क्या होता है हस आज मैं भी हंसूंगा तेरे साथ ऐसी हंसी जब बाप और बेटा दोनों के घाव को भर दे ऐसी हंसी दुनिया में कहा है बाबू कहा है बेटा हिम्मत से काम लेना चाहिए आदमी को नहीं तो दुख कहेगा मुझसे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं है एक बार हंस दे अपने बाप की खातिर हंस दे हंस दे हंस रहा हूं बाबू हंस रहा हूं बाबू तुम्हारी खातिर हंस रहा हूं बाबू आ, सारा रोग चला गया मेरा यू ही हंसते रहना मेरे बच्चे यू ही हंसते रहना मेरे लाल बापू बापू अरे तू क्यों घबरा जाता है पगले ठीक तो हूं वो गाना तो सुना तू गाया करता था ना 
आना ही होगा जाना ही होगा गाना सुनोगे बापू गाना सुनोगे धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुआरे आना ही होगा इस दुनिया को छोड़ के प्यारे झूठे बंधन तोड़ के सारे जाना ही होगा क्या देख रहा हूँ एक पति एक पति अपनी स्त्री को देख रहा है स्त्री नहीं नहीं ये मैंने कब कहा था कि एक मुंह बंद कली को बाप से तोड़कर मेरे रास्ते में डाल दिया जाए नहीं ये लगन नहीं अत्याचार है मगर ये अत्याचार नया नहीं बहुत पुराना है मुझे मैकू और मेरी बहन ने धोखा दिया है बहुत बड़ा धोखा बहुत बड़ा धोखा अब इस धोखे का कोई उतार नहीं धर्म ने और समाज ने जिस डोर से हम दोनों को बांध दिया है वो जीवन और मरण की डोर है अब इस डोर को न महकू तोड़ सकता है और न आपकी बहन तोड़ सकती है देवी मैं निर्दोष हूँ ये लगन मैंने अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए किया है उन चार बेसहारा बच्चों के लिए जिनसे संसार ने बाल व्यवस्था ही में मामता का सुख छीन लिया है पिताजी प्रणाम देखो माताजी प्रणाम माताजी नमस्ते माताजी नमस्ते माताजी नमस्ते यही मैले कुचैले और घिनाने बच्चे भारत माता की गोद के आबदार मोती तालीम तरबियत और देखरेख के बिना हैवान हो रहे हैं बढ़ो और एक माँ बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो बढ़ो ये बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो यही मेरी अंतिम कामना है बढ़ो बढ़ो माताजी, पिताजी को आज फिर दौरा पड़ गया आंखें खोली आंखें खोली अब इन्हीं आंखों से तो मुझे दुनिया देखनी है देवी तुमने मेरे सर को अपने जानू पर रखकर देश के इन चार अनाथ बच्चों के जीवन को सहारा दिया है सहारा न तोड़ना ये देश की अमानत है आज से इस अमानत को मैं तुम्हारे सिपुर करता हूँ भगवान मैं जानता हूँ तुम्हारे पास माँ की उम्र नहीं मगर माँ का दिल पैदा करना हो कहा से लाओ ऐसा दिल कहा मिल सकता है वो दिन मैं अपनी हर पूंजी लुटा कर उसे हासिल करूंगी माँ का प्यार बाजार में नहीं बिकता देवी इस चीज की संसार में कोई कीमत नहीं जो चीज कीमत देकर नहीं खरीदी जा सकती कर्ज नहीं मिल सकती भीख मांग कर भी हासिल नहीं हो सकती तो आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊ वो चीज 
कहा से लाओ इसका जवाब तो तुम्हारे माता पिता ही दे सकते हैं मैं जवाब नहीं वास्ता देता हूँ स्त्री के नाम का वास्ता देता हूँ उस चीज का जिससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यारा नहीं इन बच्चों के सर पर रख दो हाथ रख दो हाथ बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है स्त्री बनकर आई हो तो स्त्री के धर्म को पालन करो ये बच्चे तुम्हारे हवाले रख दो हाथ रख दो हाथ रख दो हाथ तुम्हें मां बनकर जीवन बिताना है लो, जब ही मैं कहूं ये बच्चे बिगड़ते क्यों जाते हैं और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता वाह बच्चे प्यार के भूखे होते हैं मोहब्बत से पेश आइए तो सब सर झुका देंगे मोहब्बत की मासी मैं कहती हूँ अभी से ये फैशन करेंगे तो आगे जाकर क्या होगा तूने आदत खराब कर दी है इनकी सब सब बिगड़ गए हैं अगर तुम इसको बिगड़ना कहती हो तो मेरी दुआ है कि भगवान देश के सारे बच्चों को इसी तरह बिगाड़ दे तू भी बिगड़ गया है एकदम कौड़ी का तीन हो गया है देवी तुमने मुझ पर और मेरे बच्चों पर वो एहसान किया है कि आकाश में रहने वाली देवियां भी नहीं कर सकती हैं। मुझे शर्मिंदा न कीजिए आप तो मेरी दुनिया है धर्म और समाज की बख्शी हुई दुनिया दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लगन के लिए 800 रुपया कर्जा लिया था ये रही उसकी चिट्ठी चिट्ठी को देखकर मैं क्या करूंगा दादा मुझे दो दिन की मोहलत और दे दो तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ जरूर जाइए जब दौरा पड़ता है आपको तो जी दहल जाता है मेरा अरे तुम कहाँ जाओगे मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो क्या हुआ इन्हें भी ले जाइए चुन्नू रात भर खाता है और मुन्नू के पेट में दर्द रहता है इन्हें भी दिखा दीजिएगा जी गहने वापस ले लीजिए क्यों पसंद ना आया तुम्हारी गोरी को गहने तो अच्छे थे मैं ही पसंद ना आया हैं अब तक खिलौने से खेलते हो ओ खेल तो खत्म हो चुका सेठ जी अब खिलौना ही बाकी
अच्छा तो मुझे अब इजाजत दीजिए मैं जाऊंगा नमस्ते आइए आइए अंदर तो आइए आइए अच्छा अब मैं चलूंगा तुमने एक स्त्री की मांग को जड़ने से बचा लिया है बिना कुछ सेवा किए हुए नहीं जाने दूंगा बैठो बैठो देखिए अब मैं और नहीं ठहर सकूंगा मुझे बहुत दूर जाना है मगर सुनिए तो आप आदमी के रूप में भगवान हैं दूध का एक गिलास ही पी लीजिए मेरा मान रह जाएगा बैठिए बैठिए मैं अभी आता हूं देवी देवी आ गए आप जी धक धक कर रहा था मेरा आज तो भगवान आदमी के रूप में आ गए और मुझे बचा लिया नहीं तो तुम्हारी मांग उजड़ चुकी थी मुझे फिर दौरा पड़ गया था आपकी जान बचाई है तो हमारे भी तो भगवान हैं। कहा है वो दूध का एक गिलास लेकर आ जाओ नीचे भगवान एक जगह नहीं ठहरा करते हैं आप चलिए मैं अभी आती हूँ वापस ले जाओ भगवान चले गए अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने मुन्नू ये क्या है तेरे हाथ में मूर्ति ये कहां से उठा लाए तुम लोग मुसाफिर के पिटारे में थी माँ कैसा था वो मुसाफिर बहुत अच्छा आदमी था उसने अपनी गाड़ी पर बिठाल कर हमें यहाँ तक लाया उसके बाल तो नहीं उलझे हुए थे चुन्नू उलझे हुए थे माँ ये वही थे जरूर वही जाओ जाओ तुम लोग नीचे खेलो मुन्नू जाओ जाओ मुन्नू जाओ नीचे जाओ चुन्नू मुन्नू फिर राहत से निकली तब का लहू जिगर से शायद वो जा रहा है छुपकर मेरी नजर से 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 शायद वो जा रहा है छुपकर मेरी नजर मालूम क्या था दिल तुम भी होगा आएंगे और आकर फिर जाएंगे वो दर से 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 जानते तो होंगे वो जानते तो होंगे मजबूरियां हमारी हम जिनको देखते हैं हसरत भरी नजर से 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 हम जिनको देखते हैं हसरत भरी नजर हम हो गए पर अब उनसे वास्ता क्या कह दे ये उनसे कोई 
गुजरे न वो इधर से 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 कहते ये उनसे कोई गुजरे न वो इधर से ओ मैकू अरे हटो क्या आते यातों को टोका करती हो वाह <laughs> क्या है बड़े तीखे दिखते हो आज तो हला <laughs> बापू आज भी घर में नहीं है बापू अरे बाप रे ये चक्कर देना किसी देहाती के छोकरे को फौजी जवान बार बार नहीं फंसता अरे हर सुनो तो हाँ 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 हा, मुझे फिर से बोरी में बंद नहीं होना हर सुनो हो। मोहन कहा चले गए थे जेवर बेचने गया था मन जो चली गई मैं उन्हें रखकर क्या करता तो उसकी याद भी निकाल दी दिल से तुमने मैंने जेवर बेची है पगली मंजो को तो नहीं बेचा उसकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहेगी हमेशा मेरे साथ रहेगी वो देख देख पगली हुआ? मेरी दुनिया खो गई बसंती मेरी दुनिया खो गई पिटारी तो नहीं रह गई मेरी पिटारी आओ अंदर आओ कैसी पिटारी बैठो 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 नहीं बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास उस पिटारी में मेरी आखिरी पूंजी थी उसके खो जाने से मेरा सब कुछ खो जाएगा उस पिटारी की शक्ल में मेरी जिंदगी दूर हो गई है मुझसे भगवान के लिए बताइए वो यहां तो नहीं रह गई बहुत परेशान दिखते हो तुम ठहरो मैं अंदर पूछकर बताता हूं तुम्हारा सुहाग बचाया था उसकी कोई अनमोल चीज खो गई है यहां तो नहीं रह गई बच्चे ये पिटारी उठा लाए थे पूछिए उनकी तो नहीं है यही है ना हाँ हाँ यही है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस ला दी अच्छी तरह देख लीजिए आपकी सब चीजें बराबर तो है ना इसमें हुआ खिलौना खिलौने सब टूटने ही के लिए बनते हैं मैं आपको उस देवी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा जिसने इसे संभाल कर रखा उन्हें कहिएगा कि खिलौने से खेलने वाले एक पागल ने उन्हें प्रणाम कहा है 
मोहन 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 मेरा दिल तोड़ने वाले मेरे दिल की दुआ लेना मिटा कर मेरी दुनिया को नई दुनिया बसा लेना किया है मेरी बच्ची को तुमने जानबूझकर ऐसी नाव में बिठाया था उसे जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूबने वाली थी भगवान तुम्हें कभी माफ न करेगा मैंने क्या मरने की कसम धराई थी ठेकेदार साहब को वक्त आया मर गए सिर्फ ठेकेदार ही नहीं मरा है चाची उसके साथ मंजू की जवानी मर गई है उसका संसार मर गया है बेटी का सुहाग चिता की आग में छोक आई अब तो कलेजा ठंडा हुआ है तुम्हारा हाय राम जैसे मैं दुश्मन थी अपने बच्चे की अब इस घर में तेरा क्या है डायन आते ही मेरे भाई को खा ली अब किसको खाने का इंतजार है लेकिन यहाँ से मैं पर भी न टिकने दूंगी तुझे 
माता जी को निकालोगे तो मैं पिताजी से कह दूंगा वो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं अरे बैठ अलग रहे अरे यहाँ रहेगी तो तुम सबों को भी चबा जाएगी मनहूस कहीं की बस दीदी बर्दाश्त की हद होती है अब ये मनहूस कदम यहाँ नहीं रहेंगे प्रणाम जितना के भाग में लिखा है बूढ़े पति ने दो दिन भी सुख न पहुंचाया और छोड़कर चला गया भागन को मैं आज ही उसे जाकर लाती हूँ उसे मत लाना बसंती उसका पति मरा है उसकी इज्जत तो नहीं मरी जिस दिन मंजू अपने स्थान से गिर जाएगी मैं इस गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा क्या आप तुम्हें मंजू ऐसी मोहब्बत नहीं रही मुझे उससे मोहब्बत है लेकिन मैं उसकी रसवाई नहीं देख सकूंगा चांद आसमान पर रहकर भी नदी की गोद से दूर नहीं होता प्रीतम ये मत जानियो तुम बिसरे मोहे चैन जैसे बन की लाकड़ी में सुलगत हो दिन रैन लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भय और आग मैं पापन नैसी जली कोयला भई न राख मंजू बसंती आओ ओ हो अब तो बसंती भी याद नहीं रही तुझे जब से आई हो भूल कर भी गांव का मुंह नहीं देखा ऐसे भी कोई दिल को पत्थर नहीं कर लेता रानी भरी हुई मांग लेकर आई थी अब जुड़ा हुआ सुहाग कहा लेकर जाऊं बाप के यही दर्शन हो जाते हैं माँ है वो न होने के बराबर और और कौन है गांव में मेरा वहां कोई और भी तो है तेरा मोहन को क्यों भूल रही है पगली बसंती अब मैं सिर्फ मंजू नहीं एक स्त्री एक माँ और एक विधवा हूं तू एक चिंगारी से तीन धर्मों का दामन जलाने आई है चली जा मेरे कान किसी का नाम नहीं सुन सकते किसी का नहीं सुन सकते अब मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं बहुत अच्छा जब तुझे कोई सरोकार नहीं रहा तो सुन ले मेरी और मोहन की सगाई हो रही है न्योता देने आई हूं जरूर आना तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा सगाई में संभाल जल्दी हांडी में उबाल आ रहा है मैं कहती थी ना जल जाएगी मैं हांडी से नहीं जली हूं मैं हांडी से नहीं जली हूं 
फिर फिर किससे जली हो रानी तेरी बातों से इसलिए कि मैं मुंह को छीनने आई हूं तुझसे इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ तूने एक अरमान भरे दिल को बर्बाद कर दिया अब चाहती है कि कोई और भी आबाद ना करे उसे गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया अब चाहती है कि कहीं और भी वो सर सब्ज ना हो तूने अपनी दुनिया बसा ली अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे भजंती ये मैंने क्या किया ये मैंने क्या किया ये मैंने क्या किया ये मैंने क्या किया ये तूने नहीं मोहब्बत ने किया है पगली ये राख जब कुरे दी जाती है कोई ना कोई चिंगारी जरूर तह करती है आदमी का शरीर जुदा हो जाता है आत्मा जुदा नहीं होती अगर तुम सगाई में नहीं आओगी तो मुझे बधाई कौन देगा रानी मैं चाहती हूं सगाई हो रही है न्योता देने आई हूं जरूर आना तेरे बगैर मजा ना आएगा सगाई में इसलिए कि मैं मोहन को छीनने आई हूं तुझसे इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ तूने गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया अब चाहती है कि कहीं और भी वो सर सब्ज ना हो तूने अपनी दुनिया बसा ली अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे 
भगवान काश ये फिर से जुड़ जाए बधाई देने आई हूं सगाई जो हो रही है तुम्हारी सगाई तो जीने वालों की हुआ करती है मंजो मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम डोले में बैठकर इस गांव से चली गई मुझसे कहा था कि मर कभी साथ में छूटेगा पर तुमने तो जीते जी दाम छुड़ा लिया मंजो ऐसा क्यों किया मंजो तुम ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया मंजो ऐसा क्यों किया मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी थी तुम संभाल न सके अब शरीर दूसरे का हो गया है सिर्फ आत्मा तुम्हारी है आत्मा से आत्मा जब ही मिल सकती है जब जीवन की दीवार रास्ते से हट जाए मंजो वो देखो 
देखो तूफान आ रहा है मुझे वापस जाना चाहिए मुझे वापस जाना चाहिए मुझे वापस जाना चाहिए तुम चली जाओगी मंजू हाँ मोहन मुझे जाना ही होगा मुझे जाना ही होगा हमारा तुम्हारा मेल इस दुनिया के लिए नहीं है मोहन मंजू नहीं है मत जाओ मंजू नहीं मोहन अब हमारे रास्ते दो हो चुके हैं तुम्हें उस तरफ और मुझे इस तरफ जाना है जिंदगी की डोर टूट गई मंजो मगर मोहब्बत की डोर नहीं टूट सकती तुम दुनिया के लिए मर गई मगर मेरे लिए जिंदा हो हमेशा जिंदा रहो अब तुम्हें और कोई नहीं पा सकता मंजो आज से तुम मेरी हो सिर्फ मेरी हमेशा मेरी रहोगी मंजो निर्दय पापी ये तूने क्या किया किस वक्त का बदला लिया है मुझसे बोल बोल अरे आप ये क्या बोलेगा मैं कहता तुमसे जल्दी से पुलिस के हवाले करो वरना खिसक जाएगा मुकदमा हम लोग लड़ लेंगे सारे बयान सुनने के बाद भी मुलिम खुद जवाब देना नहीं चाहता गवाहों के बयान से भी साबित हो चुका है कि खून इसी ने किया है इसलिए अदालत बीस साल कैद सख्त का हुक्म सुनाती है अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले। 